El equipo de prensa de Diario del Pueblo realizó una encuesta sobre la opinión si la frontera está preparada para recibir la avalancha de venezolanos que vienen decepcionados de otros países. Escuchemos. No está preparada, no hay todavía ni, ni están preparadas por un intercambio comercial bilateral que favorezca a las dos partes. Porque se ve por una vez las gandolas que pasaron para acá todavía están estacionadas por ahí en el señal porque no han reunido los requisitos para seguir rodando. Las que pasaron de allá para acá. Yo considero que la frontera no está preparada, por ejemplo, para recibir. Si es verdad que viene un poco de gente, porque yo lo que he observado, mejor la gente está con la media que hizo los Estados Unidos, mejor no se regresa, como que están yéndose más, ¿ves? En los momentos actuales, pues creo que no, pero el gobierno debe preparar la frontera para que entre los venezolanos, porque van a entrar a su país. Yo creo que la frontera todavía no se encuentra aún preparada para recibir a todas aquellas personas que están en el exterior, pues a la vista está de que no cuenta con la infraestructura necesaria y los servicios que deben atender a, a todos estos migrantes. La frontera se espera una gran crisis porque siempre son varios venezolanos, millones de venezolanos, que se encuentran ahorita desestabilizados emocionalmente también y no creo que esté preparado. Bien, escucharán a ustedes las impresiones de los diferentes habitantes del municipio de Frontera, Junín, quienes opinan acerca de que la frontera no está preparada para recibir los migrantes venezolanos de diferentes países. Reportó para Diario del Pueblo, Eduardo Rincón.